はですね、うん、僕が司会進行しているということはもうお気づきの方もいるかもしれません僕と言ったらもうあのグループでしょうスノーマーン来ました最初に言っときたいんですけど、はい、僕はスノータンではございませんいやいやいやいや、ね、スノータンで違うかもちょっとスノーマンが好きなおじさん<笑>巷ではね佐久間たんじゃないのかみたいなねそういうことも言われてますが、はい、これ決してそんなことはなく佐久間くんが少し好きなおじさん、はい、というわけでね僕と言ったらスノーマンさんのダンス解説っていうね、うん、ちょっと今ちまたではなってますんで、はいはい、今日もちょっとね彼らのダンスをねこう解説していきたいんですけど、うん、今回スノーマンさんのダンス解説していく曲は、うん、タペストリー,おーこちらはですね先日、うん、ムービーアップの解説動画でもコメント欄で結構いただいたんですけど、うんまあ、次はタペストリーのね、うん、楽曲をちょっとこう解説してほしいっていうのが結構要望として多かったで,で,、ね、でそちらのダンスプラスティックス動画がね、えーまあ、つい先日出ましたんでなんでこちらをねちょっと早速やっていきたいんですけどこの楽曲はですね SnowMan さんの8枚目のシングルになるわけですね、はいはい、で映画の、まあ、主題歌にもなってて「うん、私の幸せな結婚」というね SnowMan の目黒君ことメメが主演の映画のね主題歌に、ね、なってるんでね結構ねはかなげな楽曲になってるんですよ今までの僕たちのダンス解説してきた SnowMan さんの楽曲だと明るめな曲だったりとか強めな曲そうですそうです多かったんですけど今回はですねセンチメンタルというか、うんうんうん、なんかちょっとこうエモいなんてね今言い方がもしかしたら、ね、一番当てはまるのかもしれないですね、うんうんうんまあ、そんな楽曲になってまして僕たちのねちょっとこう知らない今まで見たことなかった SnowMan さんのちょっとこうダンスぶりになってますんで、うん、今日はそちらを解説していこうかなと思っております、はい、楽しみ早速解説していきたいんですけど解説する前に僕たちが何者かという説明をしますと、まあ、我々はこのような経歴を持ったプロダンサーでございますトゥーシの肩書きを確かに変えていただきたい<笑>トゥーシのね肩書きがちょっとパワーアップしましたはい今まで確かねタットのアジア2位という経歴がなんとですねフルボディタットの日本一になりました<笑>というわけでね<笑>スノーマンさんだけじゃないんです更新していくのは<笑>でもね地味に経歴の方アップしていってます<笑>そんな少しずつ伸びている我々がねまたこうダンス解説を今回もしていこうかなと思ってますんで、うんはい、今回も最後までお付き合いよろしくお願いします,しますでは早速見ていきましょうタペストリー早速見ていきましょう、はい、スタートいきそうさあさあ本当に MV っすね<笑>こうこうやってまずは構成移動からいきなりいきなり飛びますかどうしました唐突の日体で始まりましたけどああね確かにすごいですよ,ですよでも普通にやったけどすごいですよ今うん交差ってことね、うん、なんか多分冒頭からいきなり構成移動があるってことは、うん、ちょっとそれだけでちょっとメッセージ性あるなと思ったんですよね、うんうん、なんかここでこうすれ違っていく様をこう表現してるのかなとかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいタペストリーはちょっとそのまだなんか諸説ありって言われてるんだけど、まあ、自分が調べたやつだと結構昔の時代からある壁に飾っとくこう織物っていうふうに言われてるんですよ、まあ、我々のタペストリーのイメージだとアニメのポスターに近いようなものを演奏すると思うんですけどそんなイメージタペストリーって織物っていう、うん、だから掛け軸みたいなイメージかなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうからちょっっとやってるのかもしれないよねあーあーそれっぽいなぁと思って、うん、なるほどねちなみにこれまだ目黒くんが主演する映画まだ公開前にダンス解説、まあ、撮ってるんですけど、うん、だからまだ映画の内容わかんないんですけど、うん、メメが主演の映画が孤独な男女2人がまあこう出会って、うんまあ、そ,こそこからこういろいろ発展していくというね切なげなストーリーになってるらしいんで、うん、もしかしたらそういう男女のちょっとした糸のこうなんていうか紡ぎというか、うん、が結び<笑><笑>先かもしれないし<笑>君の名は的なねわかんないけどね、えー、そういうちょっとこうストーリーを、まあ、いきなりこの冒頭のねダンスから見せてるのかもしれないっていうねそれがそうだったらもうちょっと結構鳥肌ものというね、うん、さあでは続きちょっといきましょうスタートさあ、うん、いきなりね面白い美しいうんうえーおーえー、おーおーちょっと,ちょっといいですかこの今までのスノーマンさんのイメージだと、まあ、我々が解説してきたのって結構がっつりヒップホップだったり結構あのキャッチーなブラザービートのようなああいう振りだったりしてるんですけど今回はねがっつりジャズなんですねだよねうん、えー、ジャズダンスですよこの
ですか指先まで綺麗というか。今までのスノーマンズと全然イメージ違うねやっぱね、うんうん、今のところなんですけど、えー、やっぱ普通ダンスって音に合わせてシャンシャンシュンシュンスワンみたいな音があってそういう振りが生まれるわけじゃないですか、うん、で今のってシャーンって音に合わせてシャーンっていう目印がないんですよ,、うんそ,ですよね、なるほどそれを合わせるってめちゃくちゃむずいんですよ、うん、それでシンクロするっていうのがすげえ難易度が高いことやってるね、うんこれ面白いですね。心の中のビートに合わせてみんなで一緒にやってるってことですね。すげえな。もうチームワークはまずすごいね。これね。ねしかもだって、まあ、スノーマンさんって今までこうヒップホップぶりが結構多かったと思うんですけど、今回がっつりジャズでジャンルも変えて、うん、真逆のジャンルですよ。ね、それをこんな風にね、やってしまうっていうところはやっぱりスノーマンさんのこの引き出しの重さですよね。うんうんうん、さあ、ではちょっと見ていきましょう。続き、スタート。さあ、このもう、カノンが。すごいっすね、いきなり入ってくるさあここでちょっとこうノリを出して、うんうん、大人のノリがねうま、ん、いんだよねかねさあここからねおめめがやっぱセンターをやりますね主演だからかな<笑>うん面白い構成だなさあラウルスの主演であっさあ今、うん、向井家が歌っております振りすごいな、うん、ええー、阿部君もいいね美女がいいよ阿部君今回今回もあ構成がすごい面白い構成すごいっすね,ね、うん、ゆっくりな振りと速い振りをしてる組が違うとかねすごいさあサビ振りうわおいですねうわ<笑>うわちょっといいっすかもうサビ振りで結構手をメインにこう動かしてると思うんですけど、うん、足もねちゃんとステップ踏んでるんですねすごいそれで顔がぶれないからちゃんとね表情も見えるっていうねすごいいい振りだねこれね、うん、結構やっぱジャズぶりってやっぱ表情も大事になってくるじゃないですか、うん、この表情コントロールもちゃんとできてるなっていうところがただ振りを踊ってるってわけじゃないなって感じがしますよね、うんうんうん、気持ち入ってるよねめっちゃねうん、うん、さっきのサビに行く前なんですけどポジショニングというか、うん、構成のトランスの仕方がマジでエグくてうん、うんあんま見たことない形だったよね,なん,ねなんか担当各所の担当がいるとは思うんですけど、うん、それが気づいたら別の人たちと合体してたりとか、うん、ちょっと移動したと思ったらこのセクションの人たちとまた融合してたりとかしてて全然自分たちがなんか見る側を飽きさせない構成になってなんか勉強になりますねいやこれめちゃくちゃ勉強だよ、ね、<笑>なんか自分たちにないライブラリーをなんか引き出されたことがしますねそこの3人がやるんだみたいなそうそうそう,そうこの人たちがこのセクションの担当なんだなって思ったらちょっと騙されて次次のセクションの人たちと変わるんだよね周りとの踊るスピードも違ったりとかねしてね、うん、ただ単に踊ってる振りが違うっていうレベルじゃないという,、うんうんうん、しっとりした曲だからやっぱなんか普通に踊っちゃうと意外と実はこう目,目が慣れちゃったりするんだけどこんだけ複雑にすると全然飽きないよね、うんうんうん、さあでは続きいってみましょうさあ今舘様がセンターに来て、うん、あ今舘様のいい感じが出ましたね,ましたねこれ気合入ってますねさあでは続きいきましょうさあどこへ行くのおお集まった面白っおおナチュラルにフロアに入りましたね,ね全くストレスなかった今すごいノーヌがこういろんなところにこう角度をこう出していって、うん、全体攻撃感というかねこれルーティーン的でねやつでねパッドとかとかもねあったりするけどこういうジャズぶりでこういう合わせあんま見たことないね,ね、うん、で見てくださいたまたま止めたところねさっくんが出てきてます<笑><笑>続きいきましょう、うん、おお面白い、ね、佐久間くんねきっかけで連鎖が始まるんですねうわーこのドセンすごいな連鎖も左右対称も、うんうん、さあ今のライン綺麗だったね綺麗、うん、でしたねスノーマンさん本当にセンターの入れ替えがめちゃくちゃうまいっすねわおーレッツゴーにいたどこへ行こうというのかな<笑>、ね、<笑>すげえしかも上下を変えてね高低差をつけてニータンに合わせてくるっていうねすごい難しいよねこれねなかなかね難易度高いことしてますよね,ね結構9人全体で合わせてますからね,ねなかなかこう全体的なそのアベレージがやっぱもうスノーマンやっぱ高いんでしょうね,ねさあでは続きいきましょうああきれいな連鎖ですね,ねラウル君の今顔の残しも良かったね,ねさあめめが出てきてすごいなソロなよソロじゃないですよ、ね、歌っております、うん歌ってる間も周りでは踊ってますねさあ向井君が出てきてますはかなげ<笑><笑>あっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあ
でいの<笑><笑>いやちょっとちょっとっおじさん見たちょっとさっくんのこのおじさん<笑>すすごいちょっともう一回見てみちょっと<笑>めっちゃくっつくよみたいなこの佐久間くんのさこのキレ見てあれましたいきますよ佐久間くんよく見てねこの後のおおちょっとこの高いやばブリンみたいなブリンテクニックですよいやすごい、ね佐久間君はキレもすごいんですけど、うんうん、ワンとツーの間のウンがあるんですよ、ねうん、はいはいはいウームって言うんですけどねえー、これはヒップホッパーで一番大事なことなんでああガチダンサーな今回ジャズですけどこのキレとここまでワンからツーまでの流れがめちゃくちゃキレ、うんうん、ねえー、こう動き出しがやっぱこう早いというか、うん、ただ早いだけじゃなくてちゃんとそこにこう乗りもつけてグッてこう動いてるからなんかこう、同じ振りをやってて、同じタイミングで動いてるはずなんだけど、安っぽい言い方すると本当にキレがあるように見えるっていう。佐久間くんはね、やっぱもう本当にテクニックの男というか、そこをね、全体ぶりでもやっぱこう見て、一般の人が見てもすぐわかるぐらい、やっぱり目についてしまうっていうね。これはやっぱね、この子のすごいところだよね。もう、また、推しでよかったわ。推しでてよかったわ。佐久間くんはでも、他のみんなとちょっとこう、音の捉え方が違う感じするよね。感じ方が違うっていうか、ね、めちゃくちゃ。みんなすごい上手ですけど、うん、ダンサーってビートで点で取っちゃうじゃないですか。うん、さっき言ってくれたように、うん、線の部分が全員うまいです、ね。うまいね。すごいなかなかできないのよ。本当に。ずるい男たちですわ。<笑>続き行きましょう。<笑>さあ、うわ、みっちょっと待ってよ。もう、もう、これ、佐久間くん、ちょっともう、佐久間くん。ニュー乗り出しすぎもうこうやって出ちゃってんだよね<笑>出し方をちゃんと心得てるっていうかしかもそれもちゃんとテクニックのもとちゃんと出してるんで前のみになってないというかうんやっぱなんていうんですかねそういうなんていうんだろうよし続きましょう<笑><笑><笑>じゃあちょっとよしでは続きいきましょう,うわやっぱすげえなあの範囲でかやっぱ気づくいやもうねラウール君はやっぱこういうね姿がいいいいいいいいやーなんかやっぱーすごいすごいあーでも今結構今向井君も良かったよこの腕の軌道良かったねちょっとこれ割とね一人ずつ見たいんでちょっともう一回戻していいかしらじゃあいきましょうちょっと少し戻しましょう、えー、2分44秒ぐらい戻そうかなはいダ、はい、ブル君がね乗りますすごいこっからうんさあ今うわー軌道軌道がっておー今、阿部キュンも深かったよ、今、うん、ショッピー、顔いいね、<笑><笑>大事、大事、うん、とても大事です、それは。あー、このあー、ここでちょっと優しさを出して、さあ、頼みぶりから、さあ,から<笑>さあ、そろそろ終盤じゃない<笑>さあ、そろそろ終わりに向かうんじゃないかしら。うんおー最後アクセルターン入れてきましたよね回転しながらね飛ぶやつあれ普通にスキルじゃねえよね<笑>こんなラストでしかもこのみんなが同じクオリティで飛んでるんですよそこよねちょっともう一回おかわりおかわりおかわりおかわりおかわりちょうだいいきましょうちょっと少し戻してこの辺ぐらいからいこうかなはいどうですかえー、連鎖があって,があって、うん、振りがパパパパ振りがあって綺麗、ね、なラインからのですイメージもちょっとあったんですけど SnowMan さんはその中でも結構こうヒップホップぶりだったりとか元気でキャッチな振りがね自分の中では今まで解説した動画の中ではそういうのが多かったんで、まあ、果たしてこういう表現はどうなんだろうって思ったんですけどやっぱりこの
ジャニーズの系譜をなぞってしかもそのレベルをかなり上げてきて歴代のジャニーズのジャズの振りスキルを上げてきてこのクオリティで見せてくるっていうのはやっぱりもうソーマンさんたちのね元からあるダンススキルの高さですねちょっと泣けてきちゃうよね楽曲がそもそも良くて、うん、あとねみんな歌うめえなと思わそうなんだよね俺たち今ダンスしか見てなかったけど、ね、歌うまいのよこの歌唱力の中でこのダンスのクオリティですよどこに行こうというのかな<笑>どこまでも行ってください<笑>さあというわけでねすごいまたベストに行ってまいりましたもうスノーマンさんほんま飽きへんわ本当にエンターテイナーなんでしょうね、うんというところでね、うんまあ、今回はねちょっとまあスノーマンさんのジャズぶりをねこうやっぱこう見てきてみんなのねメンバーおのおのねやっぱこう感情表現とか余韻の残し方とか手のラインの綺麗さだったりとか我々にはない持ち味をねやっぱこうやって出してきてくれるっていうところは非常に勉強になりますよね、うん、本当にめちゃくちゃ勉強だった一エンターテイナーとしてね我々も本当見習うところがありすぎるっていうことですよさあといったところでね、えー、まだこの解説動画撮ってる時はねまだあのちょっと目黒くんの映画まだこう公開されていないので映画を見た後にまたこの楽曲聴いたりダンス見たりしたらねまたちょっと見え方変わってくるんじゃないかなって思うんですよね,ね何かしらの伏線とかもあるかもしれないですよね、うん、ちょっとね目黒くんの映画もこれ楽しみが増したんじゃないですかねそれ見たいね、うんうん、さあといったところでね今回はこのタペストリーのねダンス解説だったんですけどまたね早くも気になってるのがこのカップリング曲でねダブルっていうねはいはいはいはいカップリング曲曲がありまして、こちらもね、あの本当につい先日、ダンプラ動画が出たんですよ。なのでね、皆さんのね、リクエストコメントいただく前に、ちょっと次はね、ダブルなんてよろしいんじゃないかなと、私思っております。<笑>なんで、近日中にちょっと撮るのでね、このダブル、ちょっとね、見ていこうかなと思っております。さあ、といったところでね、次はちょっともうダブルでやろうかなと思ってるんですけど、またね、こんな楽曲も解説してほしいっていうのがあったらね、ぜひコメント欄でいただければ、我々、ちょっと解説の方していきたいので、コメント欄でもね皆さんのコメントお待ちしておりますはいお願いしますといったところでこの動画が面白かったよという方はぜひ高評価そしてまだしてないよという方はチャンネル登録の方よろしくお願いしますさあといったところでここまでのお相手はリアルアキアボーイでしたまた次のダンス解説でお会いしましょうバイバイ,バイ,バイ,バイガチガチガチありがちオタクにありがち星のためなら手段を選ばず命を削ってガチャ回すはあつらいあーしんどいオタクをやるのも楽じゃないガチガチガチありがちオタクにありがち